Hi guys! Pagong lesson na naman tayo. So ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano naman tayo mag Divide. So, yung last lesson natin is kung paano mag-multiply. Ngayon naman is kung paano mag-divide. Again, this is not a division trick. So, ang gagawin natin ngayon is i-explain natin ang method or ang step-by-step kung paano tayo mag-divide. So, meron tayo ditong one-digit divisor. Ibig sabihin, isang digit lang yung divisor natin. For example, dito. Ito yung ating divisor. Ito yung tinatawag nating divisor. Ito yung ating dividend. At ang sagot, kapag nag-divide tayo, ang tawag sa kanya is quotient. So again, this is our dividend, this is our divisor. Ang sagot ay ang sagot dito sa ating i-divide, ang tawag sa kanya is quotient. Kapag nag-divide tayo, ito yung tatandaan natin na step. So first is D M S B R. Ano yung D? D stands for divide. Next, M stands for multiply. S stands for subtract. B stands for bring down and then R stands for repeat. So meaning mag-divide tayo tapos mag-multiply, tapos mag-subtract, tapos i-bring down natin yung number and then repeat the process. So balik tayo sa divide. Okay, so mag-solve na tayo. Meron tayo ditong 79 divided by 3, 89 divided by 9 and 786 divided by 6. So kaya nga nang sabi ko na isang digit na divisor lamang tayo. Next na tutorial natin is kung dalawang digit divisor naman kung paano siya gagawin. So, meron tayo dito, 79 divided by 3. So, gagamitin natin ang long division. Okay? So, 79 divided by 3. Again, this is our dividend. This is our divisor. At ang sagot dito sa taas is tinatawag nating quotient. So, 79 divided by 3. Ang gagawin natin, itong ating dividend, is uunahin natin yung unang number na i-divide sa ating divisor. So, ang unang number natin sa ating dividend is 7. So, si 7 is i-divide natin kay 3. So, 7 divided by 3, ilang 3 meron si 7? So, ipagpalagay natin na ito yung ating 7. So, ilang 3 ba meron tayo dito? So, 1, 2, 3, isang 3. Pagkatapos, 1, 2, 3, dalawang 3. So, ibig sabihin, 7 divided by 3 is equal to dalawang 3. So, saan natin isusulat ang ating sagot or ang ating quotient? I-move ko muna. Okay, so isusulat natin ang ating quotient dito sa taas na number na dinivide natin. Ano yung number na dinivide natin? Si 7. So dito natin isusulat sa taas ni 7 si 2. So sulat natin dito si 2. Okay, so tapos na tayo sa divide which is si D which is divide. Ngayon naman is si M which is multiply. So 2 times 3 equals 6. Ano natin ilalagay si 6? Dito sa baba ni 7. Ayan, so 6. And then, pagkatapos ni multiply is subtract. So, S. Subtract. So, isubtract natin si 7 at 6. 7 minus 6 is equal to 1. Ayan, 1. And then, ang kasunod ni subtract is B, which is bring down. So, bring down. Saan yung i-bring down natin na number? Ang i-bring down natin na number is ang kasunod ni 7. Ano yung kasunod ni 7? 9. So, ibig sabihin si 9 yung i-bring down natin, itabi natin kay 1. So, bring down 9. So, ngayon naman, dahil tapos na tayo sa bring down, is dito naman tayo sa R. Si R means repeat. Ibig sabihin, ulitin natin ang process galing kay D or divide. So, sa D naman tayo. So, D is divide. 19 divided by 3. So, ilang 3 meron ang 19? 6. Kasi 6 times 3 equals 18. So, saan natin ilagay si 6? Si 6 is ilagay natin sa taas ni 9. So, dito natin ilagay si 6 sa taas ni 9. Ayan. Pagkatapos, tapos na tayo sa divide. So, sa multiply naman tayo. So, 6 times 3 is equal to 18. So, lagay natin dito si 18. And then, pagkatapos ni multiply is subtract. So, subtract is 9 minus 8 is equal to 1. Meron pa ba tayong i-bring down after kay subtract? Meron pa bang number na kasunod si 9? Wala na. So, ibig sabihin, 79 divided by 3 is equal to 26 remainder 1. So, ilagay natin dito, remainder 1. Oo, uh, ayaw nang sumulat ng aking whiteboard marker. Ayan. So, 79 divided by 3 is equal to 26 remainder 1. Example number 2 tayo. So, 89 divided by 9. Okay. So, long division again. 89 divided by 9. Again, this is our dividend at ito ang ating divisor. Ang tawag sa sagot natin dito or itong nasa taas is our quotient. So, divide. Ang first step natin is divide. Ang i-divide natin is ang unang number sa ating dividend. Ang unang number natin is 8. So, 8 divided by 9. Pwede ba natin i-divide si 8 kay 9? 
Hindi, dahil mas malaki si 9. So, ibig sabihin, dahil ang first number natin, hindi, hindi natin pwedeng i-divide sa ating divisor, magdadagdag tayo ng isang number. So, 9. Magiging 89 siya. So, 89 divided by 9 is equal to 9. So, saan natin ilagay si 9? Dito sa linya ni 9. Hindi dito sa linya ni 8 kasi 89 yung dinivide natin. So, sa 9 tayo maglagay na sagot. So, dito natin siya ilagay sa taas ni 9. Ayan. Again, 89 divided by 9 is equal to 9. Then, tapos na tayo nag-divide, multiply. So, 9 times 9 is equal to 81. So, ilagay natin dito si 81. Ay, hindi na klaro. And then, pagkatapos ng multiply is subtract. So, subtract tayo. So, 9 minus 1 is equal to 8. Okay. So, pwede pa ba nating i-divide si 8 kay 9? Hindi na. So, ibig sabihin, 89 divided by 9 is equal to 9, remainder 8. Okay, so 89 divided by 9 is equal to 9, remainder 8. Let's go to our third example, 786 divided by 6. So, 786 divided by 6. Ayan, so again, divide yung first natin a step. So, 7, ang i-divide natin is yung unang number sa ating dividend, which is 7. So, 7 divided by 6 is equal to 1. So, saan natin again ilagay si 1? Sa taas ni 7. So, ilagay natin si 1 dito. Pagkatapos ng divide is multiply. So, 1 times 6 is equal to 6. And then, pagkatapos ng multiply is S, subtract. So, 7 minus 6 is equal to 1. Pagkatapos ng subtract is B, bring down. So, in, ang i-bring down natin is ang kasunod na number ni 7. Ano yung kasunod na number ni 7? Si 8. So, si 8 yung i-bring down natin. So, bring down 8. And then, pagkatapos ng bring down, R, repeat. So, balik tayo kay divide. So, 18 divided by 6 is equal to 3. Saan natin ilagay si 3? Sa taas ni 8. Kasi ito yung dinivide natin, 18, and ito si 8. So, sa taas niya, ilagay si 3. So, 3. So, 3 times 6 kasi tapos na tayo sa divide. So, multiply na tayo. 3 times 6 is equal to 18. Dahil tapos na tayo sa multiply, ano yung kasunod ni multiply? Subtract. Okay. So, 18 minus 18 is equal to 0. And then, 0, meron pa ba tayong number na kasunod ni 8? Meron. Ano yung kasunod ng ating subtract? Bring down. So, i-bring down natin si 6. And then 6, pagkatapos ng bring down is repeat tayo. Balik tayo sa D, which is divide. So 6 divided by 6 is equal to 1. So saan natin ilagay si 1? Sa taas ni 6. So dito natin ilagay si 1. Okay, so dahil tapos na tayo nag-divide, multiply naman. So 1 times 6 is equal to 6. Okay, pagkatapos ng multiply S, subtract, 6 minus 6 is equal to 0. So, ang sagot sa ating 786 divided by 6 is equal to 131. Okay, so ganito lang siya kadali mga ka-trifty. Basta tandaan mo lang yung DMSBR, which is divide, multiply, subtract, bring down, and then repeat the process. Balik ka naman kay divide, multiply, subtract, bring down, and then repeat, repeat. So, gan ganyan lang siya kadali. Ang susunod nating pag-aaralan is kung two-digit divisor naman. Ibig sabihin kung dalawang digit na yung divisor natin dito. That's all for today's video guys. See you on our next lesson. Bye!